Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a ver cuál es la experiencia de usuario para acceder a reuniones de Teams de forma anónima, es decir, sin tener que especificar un usuario o una contraseña. Para ver esta experiencia de usuario, aquí tengo una reunión de Teams que ya he iniciado y lo primero que voy a hacer es copiar el enlace a la reunión de Teams. Como podéis ver aquí, lo que he hecho es hacer clic en los puntos suspensivos, mostrar el panel de detalles del meeting y a continuación puedo hacer clic en botón derecho sobre el enlace del meeting copiar enlace al meeting porque estoy utilizando el cliente web y me puedo ir a una sesión privada en mi navegador y pegar la URL de la reunión. Bueno, cuando hago esto, lo primero que me va a pedir normalmente el navegador es que abra el cliente de Teams. De hecho, os lo voy a demostrar. Vamos a cerrar esto aquí y vamos a abrir una nueva sesión en privado. Vale. Con, el, con Google Chrome en este caso. Bueno, volvemos a repetir la operación, pegamos el enlace y fijaros que, como decía, lo primero que nos pide eh, el navegador es que abramos el cliente de Teams. No es lo que quiero hacer. Vamos a hacer clic en cancelar. Y lo que vamos a hacer es unirnos vía web. Vale, si hacemos la opción, eh, si elegimos la opción de unirnos vía web, lo que va a suceder es que vamos a ver la experiencia de acceso anónimo a reuniones de Teams. Bueno, normalmente lo primero que os encontraréis es que se pide que permitáis el uso de vuestro micrófono o vuestra cámara. Lo permitís. Y a continuación... Como veis, en este caso, pues ya eh, está utilizando mi cámara, el navegador, la puedo habilitar, tengo el micrófono habilitado, en este caso lo voy a deshabilitar y para poder hacer el meeting lo que tenéis que indicar es vuestro nombre. Os tenéis que identificar de alguna forma. Un tip práctico es que pongáis un nombre significativo para que la persona que os va a admitir sepa quién sois, porque si ponéis, por ejemplo, una inicial, no va a saber quiénes sois y por lo tanto, pues igual nos admiten a la reunión. Hacemos clic en Join Now. ¿Vale? Y por otro lado, fijaros que me está avisando de que alguien me tiene que admitir. Me voy a la sesión de Alan en este caso y fijaros que podemos ver que Juan Carlos está en el lobby, lo admitimos. ¿Vale? Si ahora hacemos clic en el panel de participantes, fijaros que ya Juan Carlos está directamente en el lobby. Bueno, aparece como presenter porque no he configurado el meeting con cuidado. Otra buena práctica que tenéis que tener en cuenta de que configuréis quién va a ser los presenters. ¿vale? En este caso lo convertimos en asistente y ya estaría. Y esto es lo que os quería enseñar. Como veis, es bastante sencillo el acceso como usuarios anónimos a reuniones de Teams. No nos tenemos que enlogar de ninguna forma, es decir, no hay que poner usuario y contraseña y podemos participar de forma automática en una reunión de Teams a través del navegador. ¿Qué navegadores podemos utilizar? Bueno, pues en este caso utilizar Google Chrome, eh, podría utilizar en este caso eh, también Edge, Firefox, bueno, los navegadores habituales, ¿vale? Y bueno, como podéis ver aquí, pues eh, se está viendo mi cámara, me estáis viendo en vivo e en directo, en este caso con la cámara que estoy utilizando como participante al meeting, en este caso Alan no tiene su cámara, por lo tanto no lo estamos viendo. Y nada, pues hasta aquí llega este vídeo demostrativo en el que os quería mostrar cómo podemos participar de forma anónima, aunque hay que identificarse mínimamente buena práctica en reuniones de Teams. Espero como siempre que el vídeo os haya resultado interesante y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo.